Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Cheguei para fazer um compilado aqui para nossa Black Friday de 2023. Conforme combinado, eu vou ao longo desse mês trazendo algumas seleções assim de fragrâncias, né? Perfumes, colônias, body splashes que possam ser é, comprados na promoção, né? Porque a Black Friday ela costuma trazer assim bem rápido, tipo promoção relâmpago. E aí você pode depois ficar assim perdido. Nossa, mas será que vale a pena? Será que não vale? Então a gente fazendo esse review, você vai lembrar oh, olha, a Su falou desse, eu tinha ficado interessada nele olha que oportunidade boa batendo aí na sua porta então, pra dar sequência a essa temática gente, selecionei aqui pra vocês hoje os cinco melhores body splashes do momento são os mais vendidos e mais elogiados da marca até hoje, tá bom? Então, peguei os mais atuais, porque existem uns que já saíram de linha eu consideraria melhores, né? mas já saíram de linha, etc então eu peguei os que estão sendo mais bons combates no momento. Espero que vocês curtam o tema desse vídeo, então bora comigo. Vou começar com a quarta posição, porque o show de banho da linha Coitice Bem foi muito sucesso. Fiquei sabendo que ele já vai sair de linha, né? Parece que ele foi uma edição especial. Então se foi edição especial, aí tudo bem, eu até entendo. Mas esse cheirinho de banho tomado aqui realmente é muito gostoso. Eu diria que o melhor cheirinho de banho tomado do Boticário até então era o Nuvem. Só que o Nuvem peca porque tem uma fixação bem baixa na minha pele. Já o cheiro de banho tomado, ele tem uma fixação boa Boa, gente, ele não é água chuchu, não. Eu coloco ele para trabalhar e fico sentindo por pelo menos umas 6 horas. Isso para um body splash eu acho muito bom. Não vou dizer que ele fica gritando, exalando e por onde eu passo deixa o rastro depois de 5 horas. Mas eu ainda consigo sentir alguma nuance dele em mim ou um rastro dele na pele, na roupa. Então isso faz com que ele seja bem bacana. Vou começar falando que ele tem o um líquido azul. Então isso pode ser um ponto negativo, né? Lembra da brincadeira que o Boticário reaproveitou o corante azul que ele comprou ali <risos> para fazer o Glamour Midnight, para fazer o um biscoito bolacha e usou aqui também no Coitice Bem Show de Banho. Mas esse daqui, gente, como vocês podem ver, ó, tem uma nuance bem mais clarinha, tá? E por mais que fique, né, realmente o líquido azul, ó, com uma, duas borrifadas, não dá ainda pra ficar azul não, ainda tá transparente, tá vendo? Então ele não chega a manchar a roupa. Por exemplo, eu tô com uma roupa estampadinha, ó, pegando os peitos. <risos> tô com uma roupa estampadinha. Então não tenho medo de borrifar porque eu sei que não vai manchar. Se fosse uma roupa muito branca, aí eu até pensaria pra não correr o risco, né? O cheiro de bicho é muito gostoso. Gente, esse cheiro de banho tomado, ele me lembra um pouco do Distância e Harmonia da Eudora. É o mais perto que eu acho que ele chega, assim, de alguma outra fragrância, tá? Porque é um cheiro de sabonete com frutas. É um cheiro que me remete a um, realmente a um banho tomado, mas é um banho muito gostoso. Não é aquele banho rápido que a gente nem fica com cheiro de sabonete, não. Ou é um banho de banheira. Nunca tomei banho de banheira na vida. Mas ou é um banho de banheira que você joga sais... E aí você fica lá assim, ó. Ai, maravilhoso. <risos> Ou então deve ser aqueles banhos de quando a gente chega bem cansado e aí fica ali ó, horas embaixo do chuveiro, né? Passando um sabonete, passa outro sabonete, que é pra relaxar o corpo. Porque você fica com uma vibe que me remete a água... A algo aquático, sabe? Como se fosse um banho de lagoa. Mas ao mesmo tempo tem um doce frutado, uma cremosidade, como se fosse assim... Ai, uma, um abacaxi picadinho com manga, picadinho com uva, com amora. É uma salada de fruta, mas dentro desse cheiro de sabonete. E muito floral, tá bom? Um floral gostoso, um floral limpo, bem refrescante. Olha, é um cheiro bem gostoso, encantador, reconfortante. Um cheirinho que é ótimo pra dormir, mas principalmente pra sair. Tá? Pra dormir, teria que botar pouca borrifada, porque ele borrifa, ele exala bem. E tem o hidratante, né? O hidratante é perfeito pra dormir também, porque fica um pouco mais manso o cheirinho. Então tá sendo bem, bem, sendo bem cotado, bem elogiado. As pessoas não estão falando mal, não estão descendo a lenha no patinho aqui do show de banho. Deixa eu te lembrar que a gente tem uma parceria bem especial aqui pra comprar produtos do Boticário com desconto, com mimos especiais, né? Brindes pros seguidores, que é na lojinha Delicada Cosméticos, que é a lojinha da Fabi, lá na plataforma Shopee. Tá? Se você conhece a Shopee, você sabe que dá pra comprar com frete grátis. E é uma lojinha que a gente tem um carinho muito grande aqui no canal, porque a Fabi, ela ajuda muito na parceria, tá? Enviando produtos, lançamentos, amostrinhas pra eu conseguir fazer review pra vocês. Então, quem já é acostumado a comprar na Shopee, se puder fazer essa gentileza, conheça a lojinha da Fabi, tá bom? Ela tem preços legais, muitas vezes promoções que não estão no catálogo do Boticário, então vai valer a pena. E claro, você vai estar tá dando uma força pra uma empreendedora super fofinha, que é a amiga aqui do canal e parceirinha. Quarto lugar, eu vou colocar um que quase seria o primeiro do meu coração. 
eu acho que ele é o primeiro do meu coração. <risos> eu acho que dos que eu selecionei aqui, ele seria o meu top 1. Mas no geral, ele não é o meu top. Ele não é o top 1, tá bom? Do meu coração ele é. Mas do geral, não. O Lily tradicional, gente, Body Splash, ele é muito bacana. Eu adorei a apresentação. Porque essa tampa dourada, né? O frasco branco, remete realmente um pouco ao dourado ali do Lily, né? A sofisticação. Então, repara, ele não vem num frasco de plástico, não vem no mesmo frasco. É, da, da linha de body splash, então ele acaba vindo realmente como um body splash mais sofisticado. Ele lembra aqueles sprays de cabelo, né, porque ele é gordinho, se fosse mais magro lembraria um desodorante, mas ele me lembra spray de cabelo. E ele tem um diferencial que é o cheiro do Lily mais próximo do cheiro do acetinado do que do cheiro do parfum, tá? Gente, eu amo o cheiro do Lily. Em pensar que eu já reprovei esse cheiro na minha vida uma vez. <risos> Temos que eu não quero nem lembrar, porque eu me acho hoje muito mais gostosa, refinada, gostando do Lily, tá? Ele é um cheiro que a gente já considera batido, né? O que é o cheiro batido? Onde você vai, você sente. Tem muitas mulheres que usam tanto o Lily quanto o creme acetinado. Eu, inclusive, sinto mais a fragrância do acetinado até do que a do perfume. Olha, gente... É delicioso. Tem muito do floral assabonetado, do Lily, né? Aquele cheiro gostoso ali de flor refrescante, limpa, mas poupuda, carnuda também, né? Bem presente. Mas nada de flor de velório, porque ele traz um adocicado cremoso que me remete muito ao hidratante, né? A sensação, mesmo com body splash, é de que a gente tá hidratada. Eu não sei, gente, se ele hidrata a pele. Eu até tô dando uma olhada aqui, mas... Não tá dizendo nada, não. Mas ele deixa a pele, olha só, com uma gordurinha, tá, dá pra ver aí, ó? Que eu acredito que possa ser, de repente, um fator hidratante. Ou é porque ele tem bastante essência. Pode ser também. É, pode ser também. Olha, ele tem uma nuance que é bem delicada, mas é um, uma suculência, assim, um azedinho. E é um perfume de mulher. Não é cheiro de menininha, é um cheiro de mulher. Porque não é sexy, mas é sedutor. É aquele cheiro envolvente que você sente alguém passando por você e vira o pescoço. Nossa, que cheiro bom. Quem tá com esse cheiro, quem tá perfumado, quem tá asseada, limpa, sabe? É a vibe que eu sinto com o Lily, tanto no Body Splash quanto no Parfum. Mas principalmente no Body Splash, que eu acho mais gostoso, né? Ele lembra também o de Lily, tá? Que é uma versão, assim, mais levinha do Lily, mais frutada, né? Me lembra um pouco também do de Lily, só que esse é mais forte. Na época ele era uns 70 reais, hoje em dia já deve ter super faturado, <risos> deve estar tá mais caro, mas eu ainda acho que compensa porque na minha pele ele fixa e projeta, tá? Não sei como é o desempenho aí na sua pele, mas as pessoas costumam elogiar muito o desempenho dele, por isso que ele é um dos mais vendidos. E ele tava, tava sumidaço, gente, mas já está de volta ao site, de volta aos catálogos, então já dá pra gente comprar sem dó. E em terceiro lugar, o Jasmin Sambac. Esse é engraçado, gente, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente elogiado, extremamente querido, bem vendido, bem procurado, ele também recebe algumas críticas, porque ele é bem carregado no floral, né? Chama Jasmin Sambac, mas eu não sei porque o que eu mais sinto nele é cheiro de tuberosa. Eu não sei qual é a diferença do Jasmin Sambac para tuberosa, ou se tem os dois, mas... Sei lá, pra mim ele não deveria ser Jasmine Sambac, não. Deveria ser tuberosa, <risos> tá bom? Esse body splash, gente, chega a me lembrar o um perfume importado, que é o Woman, de Ralph Lauren. Que tem essa tuberosa bem cremosa, tem um amendoado, um cheiro mais doce, assim. É um cheiro, esse aqui, que eu considero um pouco mais sensual, tá bom? Ele me lembra também aquele cheiro... Meio que remete a um vinho tinto, a uma uva, né? Um, um, um cheiro mais... Ai, um cheiro mais opulento, assim, que eu sinto na tuberosa. Não só aquele cheiro verde chicletado, sabe? Ai, mas é muito bom também. Eu não gosto... Vamos lá. Primeira borrifada, eu senti cheiro de boneca nele. Bonequinha, plástico. Isso quando ele era novo, tá? Depois ele foi ficando mais forte, aí foi vindo esse cheiro de mulherão. Eu gostei dele desde o início, mas sempre achei um perfume difícil de eu usar, tá bom? Sempre achei forte. Ele é da minha mãe, já falei isso aqui, né? Tava roubado comigo aqui, emprestado pra fazer os vídeos. Agora que a gente mora junto, aí ótimo. Melhor ainda que eu posso pegar no armário dela e ela pode usar à <risos> vontade, né? Tava sequestrado. É, porque eu nunca consegui usar por conta da enxaqueca. Ele é um perfume que é muito marcante, muito. É aquele floral, assim, tiro porra de bomba, sabe? Então, pra quem sofre de enxaqueca assim como eu, esse, um, os outros dois que eu vou falar no segundo e no primeiro lugar, são é, cheiros que trazem pra gente... 
esse gatilho, assim, pra enxaqueca, tá? É uma coisa que fica ali muito marcante o tempo todo, gritante, berrante. Então pode ser que não seja a melhor opção. Mas pra quem gosta de bombinha, pra quem gosta de causar, com certeza vai gostar do desempenho dele, que é desempenho de um parfum, gente. Dura o dia inteiro, ainda mais agora que o meu tá velhinho, já tá marronzado, né? Dá pra perceber que ele já tá muito mais forte. Então, ó, essa borrifada que eu dei na tampa aqui, ó, vai ficar aqui 20 anos, tá? Então, deixa eu deixar no ambiente assim, o ambiente começa a exalar o cheiro dele. Que rastro incrível que ele deixa também. Tinha uma senhora que trabalhava comigo, que eu encontrei ela na rua uma vez, e ela não precisou falar qual era o cheiro dela. Ela foi se aproximando pra me dar um abraço, e falei, eita, tá de jasmin sambaca. <risos> Porque era um cheiro bem forte, bem marcante. Não acho que, assim, como outros body splashes da marca, ele tenha cheiro de banho, não. Pra mim é cheiro de perfume Caro. Em segundo lugar, eu vou colocar o Orquídea no ar, que foi lançamento agora de 2023 e ele chegou chegando. A marca fez uma ação de marketing, né, que distribuía brinde. O Boticário faz muito isso da distribuição do brinde, que é pra chamar ali a pessoa pra loja, né? A pessoa vai só resgatar um brinde quando pensa que não, sai com essa cola. <risos> então, eu já fiz isso. Enfim. Então, a... O Orquídea no ar, ele, no ar, eles deram um hidratantezinho, né? Um hidratante de corpo mesmo. Não era nem tão pequeno, não. Eu tinha até há pouco tempo, acabou há pouco tempo. Acho que eram 50 gramas. E, gente, realmente era um chamamento. E na época que fizeram essa, esse marketing de distribuir o hidratante, não tinha lançado ainda o Body Splash. Porque foi um, uma linha que trouxe ali meio que repartido. Não sei porquê, né? Agora na onda do Halloween que passou agora há pouco tempo, igual o Jack Stripador foi por parte. <risos> Falava muito isso quando era criança, agora resgatei a memória. E o que, o que ele traz, gente? Essa vibe do cheiro de uva, né? Do cheiro marcante, do vinho tinto, do floral, né? Do floralzão. Esse cheiro intenso de mulherão, muito parecido com o Lanterdida de Givenchy, que é perfumaço. E o hidratante é idem, tá? É extremamente marcante, forte, cheiroso demais, perfuma muito. Parece que você passou um perfume e é só um hidratante. Então, as pessoas ficaram enlouquecidas, né? Quem ganhou o brinde, quem não ganhou também, me senti, ficaram apaixonadas. E nada do Body Splash. Então, no outro ciclo, quando chegou, sucesso absoluto, campeão de vendas, tá aí até hoje. Tá bom? As pessoas adoram, só não conseguiu destronar o top 1. Vocês já devem até imaginar quem é, né? Mas, enfim, gente, o Orquídea Noir também é dessas bombas atômicas... E ele tem um cheiro que parece inocente, danado, mas ele vai ficando cada vez mais intenso, tá? Com muitas flores, com esse cheiro de de uva, né? Um cheiro gostoso, cremoso de uva. E alguma coisa de patchouli também, porque ele tem esse mentolado, esse terroso, esse cheiro, assim, de, de campo, né? De terra. Ai, gente, muito bom. É como se fosse uma mulher com um perfume doce. Aparecendo na floresta. Tinha uma novela que eu assistia quando era criança, que eu nunca vi o final dessa novela. Já procurei até no YouTube e não achei. Chamava Mariana da Noite. Me conta aí se você assistia a novela <risos> mexicana no SBT, se você assistiu Mariana da Noite. Ela era um personagem que ela tinha sofrido alguns traumas, né? E aí ela aparecia... Ela caminhava à noite na, na floresta com... Um véu. E ela encontrou um amado que também estava na floresta. Eles começavam a se encontrar à noite. Pra mim, Mariana da Noite tirava a orquídea no ar. <risos> Porque esse cheiro, assim, misterioso, envolvente, quente, sensual. E ao mesmo tempo que remete a, a céu aberto, natureza, planta. Sabe, gente? Que cheiro envolvente. Sério, não é um cheiro de... De coisas pesadas, assim, mas ele é levemente especiado que traz esse ar, assim, mais caliente, tá? Incrível esse daqui, é um parfum. Se inventar um parfum dele, vai ser bem similar também ao Golden Gardenia que já existe, né? Mas se inventar um parfum dele, vai vender como água, tá? Porque ele consegue ainda ser mais forte, mais marcante que o Golden Gardenia. E a mexia negra, gente. A mexa negra tá no nosso top 1, com certeza. É o mais vendido, o mais procurado, mais comentado, mais elogiado de todos da marca, tá? Aqui já tem enjoado, porque realmente teve uma época que ele tava batidinho principalmente aqui no YouTube, né? Todo mundo só falava dele. Mas ele deu uma... como é que chama? Assim, uma amansada ficou, né? Ali mais quietinho porque começaram a lançar um body splash atrás do outro e muita coisa boa mas a mecha negra ainda tá aqui reinando tá, gente? No primeiro lugar olha, lançaram recentemente a linha mecha dourada já temos o flor de ameixa e o ameixa tradicional e nenhum bate o ameixa negra. É um cheiro adocicado delicioso, realmente um cheiro de ameixa, mas com um talquinho, um talquinho e uma cremosidade e um dulçor 
que também tem alguma coisa como se fosse uma especiaria, mas de uma forma muito mais sutil, é mais esfumaçado do que especiado, sabe? E esse talquinho assim quente, olha, ele lembra muito o Royal Plan, que foi uma colônia que a linha Nativa Spa trouxe, que ficou meio que por pouco tempo, né? Eu tenho até hoje, eu cheguei a procurar para fazer backup porque era bem, bem especial para mim, um cheiro muito quente, envolvente, delicioso. E o ameixa negra, ele me supre dessa sensação que tinha no Royal Plan, tá? Dessa ameixa mais marcante, cremosa. Eu gosto do ameixa tradicional também, mas o ameixa negra eu acho mais gostoso e é mais doce. Então, para quem curte esse atalcado, esse cheiro mais quente, envolvente, vai curtir muito demais o ameixa negra, com uma projeção e fixação incríveis. A história que eu mais gosto de usando a ameixa negra foi no meu primeiro dia com ele. E eu tinha ganhado um kit, mas eu tinha usado só o Body Splash, porque na época eu não era fã de hidratante. Aí o que, que eu fiz? Peguei o hidratante e dei pra minha mãe. <risos> Fiquei só com o creme de mãos. E o Body Splash. E eu usei o Body Splash, gente, e saí. E eu passei por uma moça que eu ia comprar um chinelinho. Tava indo pra casa de um boy. <risos> ia comprar um chinelinho pra levar. E eu parei numa barraquinha da moça que vendia chinelo. E quando eu encostei assim pra falar com ela, ela já falou logo pra mim. Foi um dos primeiros elogios por perfume que eu ganhei na vida. Na vida. Porque eu não, não costumava usar perfumes em excesso. Sempre assim, uma borrifada, outra borrifada e ia embora. E aí o perfume não fixava, não durava. Ainda mais que eu usava perfume vagabundo. <risos> então assim, ninguém sentia. Quando eu aprendi que quanto mais perfume eu colocava, mais ele exalava, mais as pessoas começaram a comentar. Claro que vinha comentário e vinha crítica também, porque tava uma bomba ambulante de perfume, né? Então, com o tempo é que veio chegando esse equilíbrio, tá? Da, da, da quantidade de borrifadas ideal. Mas, enfim, tava ali banhada de ameixa negra e a moça falou, quando eu encostei, ela comentou assim, nossa, esse perfume tô sentindo de longe, cheiroso, coisa e tal. E era, na verdade, o Body Splash. E eu lembro que eu fiz uma viagem longa até a casa desse boy que morava lá na ponte, que quebrou, <risos> e eu usei, ele segurou o cheiro em mim até eu chegar lá, tá bom? Então a mexa negra com certeza aqui número 1, um, number 1 do nosso coração. Olha, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Esqueci de falar meu batom, né? Tô com batom rosinha, tá quase saindo já, porque já tem algumas horas que eu tô com ele, eu já comi, já bebi, já suei, tô até suada, né, real. Mas vai que você gostou desse rosinha delicado, ele é da linha Matify, da Rinode, a cor fúcsia. Tá bom? Gente, lembrando que eu sou consultora da Rino D, se vocês quiserem comprar algum produto da marca, pode falar comigo ou ir diretamente pelo meu link ou pelo site oficial usando o meu código de consultora. Deixei tudo na descrição do vídeo pra vocês, é só clicar no título e já aparece ali minha lojinha Rino D. Na sua primeira compra você pode usar o cupom de desconto Vem Vindo 5 e aí você já começa com o desconto, né? Pé direito e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Um beijo com muito carinho, muito amor e muita vibração positiva aí pra você, tá bom? Um beijão, até lá, tchau, tchau. Oh, 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 oh,